ഹൈ ഡിയേഴ്സ് എല്ലാ മക്കൾക്കും എജിമേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട്സ് കൂട്ടോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലെ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോസ് എസ് ടി ഡി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ എസ് ടി ഡി അഞ്ച് സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അത് ലഭ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ശരി നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി എന്താണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ ഡെമോക്രസി ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് ദ പീപ്പിൾ ദെം സെൽസ് ഓർ ദർ ഇലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഓൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മാറ്റേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെമോക്രസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വിച്ച് ആർ ദ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻസർ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ത്രീ ടയർ പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം സച്ച് ആസ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഓൾസോ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻസ് ഇൻ അർബൺ ഏരിയാസ് സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് ഉള്ളത് നമ്മളുടെ റൂറൽ ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ നമ്മൾ ത്രീ ടയർ പഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് പഞ്ചായത്ത് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടത് അതല്ല ഇനി ഏർബൻ ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസും കോർപ്പറേഷൻസും ആണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഫ്രം വേർ ഡിഡ് ദ ഏർലിയർ ഫോം ഓഫ് ഡെമോക്രസി എമേർജ്ഡ് ആൻസർ ഏഥൻസ് ഇൻ ഗ്രീസ് ഗ്രീസിലെ ഏഥൻസിലാണ് ഏർലിയർ ഫോം ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഫ്രം വേർ ഡിഡ് ടുഡേസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ബിഗാൻ ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഡെമോക്രസിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് വേർ ഡിഡ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇലക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് പാർലമെൻറ്റ് വേർ ഫോംഡ് ഇലക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് പാർലമെൻറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ഹു കോൺ ദ ടേം ഡെമോക്രസി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആരാണ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള വേർഡ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ആൻസർ ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഹെറഡോട്ടസ് ഹെറഡോട്ടസ് ആണ് ആദ്യം ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള വേർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിരുന്നു ദ വേർഡ് ഡെമോക്രസി ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ഡെമോസ് മീൻസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ക്രാറ്റോസ് ഇറ്റ് മീൻസ് പവർ ഡെമോസ് പീപ്പിൾ എന്ന മീനിങ് വരുന്ന ഡെമോസ് അതുപോലെ പവർ എന്ന മീനിങ് വരുന്ന ക്രാറ്റോസ് എന്നുള്ള രണ്ട് വേർഡ്സിൽ നിന്നാണ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ വാട്ട് ആർ ഗ്രാമസഭാസ് എന്താണ് ഗ്രാമസഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമസഭാസ് ആർ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വെർ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോസസ് ഓഫ് എ ലൊക്കാലിറ്റി ഇൻ അർബൻ ഏരിയാസ് ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് വാട്ട് സഭാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഇൻഫർമേഷൻസ് അബൌട്ട് ഗ്രാമസഭാസ് ആൻസർ ഗ്രാമസഭ ഇസ് ദ ഓൺലി മെക്കാനിസം ഇൻ എ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവേണൻസ് വെർ ദ കോമൺ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഡയറക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഗവേണൻസ് all the constituents of each ward of a gram panchayat are members of gram sabhas of that ward the gram sabha convener is the concerned gram panchayat member the gram panchayat president is the chairperson the gram sabha should meet at least four times in an year question 9 what is participatory democracy or direct democracy answer participatory democracy or direct democracy is a form of government in which the people directly participate in administrative affairs question 10 what is legislative assembly answer legislative assembly is the legislature or the law making body elected by the people in the states of india it is also known as vidhan sabha in some states of india its members are elected directly by the people of
ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് നോക്കാം വൺ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ റൂൾ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ കൺട്രീസ് വിത്ത് ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വിച്ച് കൺട്രി ഹാസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ഡെമോക്രസി ആൻസർ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റീൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻസർ ഇന്ത്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റീൻ വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി വൺ ദ സുപ്രീം പവർ ബിലോങ്സ് ടു ദ പീപ്പിൾ ടു ദ റൂൾ ഓഫ് ലോ എൻഷ്യൂർസ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ത്രീ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻസ് ഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മീഡിയ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു കണക്ട് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫൈവ് എൻ ഒപ്പോസിഷൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ത്രൂ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം സിക്സ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംപാർഷ്യൽ ജുഡീഷ്യറി ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ആൻസർ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈ ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടു വോട്ട് ഇൻ ഇലക്ഷൻസ് ഫോർ എവ്രി വൺ ഹൂ ഹാസ് റീച്ച്ഡ് എ സെർട്ടൻ ഏജ് വിത്തൌട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അൻറ്റിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ദ മിനിമം ഏജ് ഓഫ് ദ വോട്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ വാസ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റീൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ആൻസർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് ടു ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ത്രീ സബ്മിഷൻ ഓഫ് നോമിനേഷൻ ഫോർ സ്ക്രൂട്ടിനി ഓഫ് നോമിനേഷൻ ഫൈവ് വിത്ത്രോവൽ ഓഫ് നോമിനേഷൻ സിക്സ് ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ സെവൻ പോളിംഗ് എയ്റ്റ് കൗണ്ടിംഗ് ഓഫ് വോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റീൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആൻസർ ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഈസ് ടു കണ്ടക്ട് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി ഹു അപ്പോയിൻറ്റ്സ് ദ ത്രീ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആൻസർ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി വൺ വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ആൻസർ വൺ എജ്യൂക്കേറ്റിംഗ് വോട്ടേഴ്സ് ടു സ്ട്രെങ്ത്തൻസ് ഡെമോക്രസി ത്രീ റൂളേഴ്സ് ആർ മോൾഡഡ് ഫോർ ഓൾ ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഗവൺമെൻറ്സ് ആർ ഫോംഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചാപ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ആ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും വിട്ടുപോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി വീ